পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় গণহত্যা গুলো তো ধার্মিকরা করে গেছে এই যে নবী মোহাম্মদ সে বানু কুরাইজা গোত্রের ছয়শো থেকে নয়শো মানুষটা একদিনে মাইরা ফেলছে এবং নুনু চেক করে করে গোপনাঙ্গ চেক করে করে দেখছে ওগুলার গোপনাঙ্গে নুনুতে বাল গজাইছে কিনা হ্যাঁ গুপ্তাঙ্গে কেশ গজাইছে কিনা যাদেরকে যাদের কেশ গজাইছে তাদেরকে মেরে ফেলছে জবাই করছে একদম মদিনা বাজারে নিয়ে বড় একটা গর্ত খনন করছে গর্ত খনন করে ছয়শো থেকে নয়শো মানুষকে লাইন ধরে দাঁড় করায় একটা নবী মোহাম্মদ নিজে খাড়ায় থেকে থেকে জবাই করছে মানুষকে এখন আপনি আমাকে বলেন এই যে নবী মোহাম্মদ যে এতগুলা মানুষকে খুন করলো এতগুলা মানুষকে জবাই করে মদিনা বাজারে জবাই করে গর্তের ভিতরে তাদের লাশগুলাকে ফেললো তার কি বিচার হবে বিচার হবে না আমরা যারা নাস্তিক আছে আমরা কি বলতেছি আমরা বলতেছি না আমি তার তো বিচার আমরা করতে পারতেছি না তাকে তো আমরা এখন ধরতে ধরবো কিভাবে বেড়া তো মেরে গেছে এখন কি করবো আমরা করতে পারতেছি না আমরা যেটা করতে পারি এই যে নবী মোহাম্মদ যে আকাম গুলা করে গেছে সেই আকাম গুলা আমরা মানুষের সামনে প্রচার করতে পারি প্রকাশ করতে পারি যে এই দেখো নবী মোহাম্মদ এই আকাম গুলা করছে হিটলার এই আকাম গুলা করছে এইগুলা থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে সামনের দিকে আগাতে পারি আবু বকর সিদ্দিক রিফাত আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে জি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলেন আচ্ছা ধন্যবাদ আমাকে লাইভ সংযুক্ত করার জন্য আমার কাছে আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল বুঝছেন এটা স্টোরি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমি আগেই বলে রাখি আমি আস্তিক হ্যাঁ তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে একটা লোক সে একটা ক্রাইম করলো একটা জেলে ক্রাইম করলো স্যার একটা এরিয়াতে ক্রাইম করলো এবং তার ক্রাইমটা হচ্ছে একটা একজনকে খুন করছে সে এবং বিপরীতে তার বিচার হইলো বিচারে সে 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 কিন্তু নাস্তিক যে লোকটার কথা বলতেছি ঠিক আছে সে বিচারে তার ফাঁসি হইলো পরবর্তীতে দেখা গেল এই লোকটা জেল থেকে পালাই সে একটা সুন্দর জীবন যাপন করলো এবং সে একটা খুনের দায় নিয়ে সমগ্র জীবন সুন্দরভাবে কাটাইলো সে যেহেতু নাস্তিক তার আর কোনো সমস্যা হইলো না তার পরবর্তী জীবন নিয়ে কোনো ভয় থাকলো না এবং সে এটা কখনো বিবেকে তার বাদেও নেই যে তাকে পরবর্তী জীবনে কোনো সমস্যায় পড়তে হবে অর্থাৎ আমরা যেটাকে পরকাল বলি এই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান তাহলে কি আমি যদি নাস্তিক হই আমি আগামী কাল যদি কাউকে খুন করি এবং আমি যদি কোনোভাবে স্কেপ করতে পারি তাহলে আমার কি হবে সেই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন মানে আপনি আসলে চাচ্ছেনটা কি যে যে ব্যক্তিটা খুন করছে তাকে খুন করতে চাচ্ছেন নাকি মানে আমি খুন করতে চাচ্ছি না আমি আমি তো তাকে একটা তাকে একটা কষ্ট দিতে চাচ্ছেন যেন এই কষ্টটা পাইলে আপনার কি মনে হবে ভাই কথাটা কথার মাঝখানে মাঝখানে কথা বলেন না ভাই কথার মাঝখানে মাঝখানে কথা বলাটা পছন্দ করি না হ্যাঁ একটু আগে আমার কথাটা শুনে তারপর আপনি জবাবটা দেন মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে বিচার ব্যবস্থা আছে বা শাস্তি প্রদান করার যে সিস্টেম গুলো আছে এইগুলোর উদ্দেশ্যটা কি বলে আপনার মনে হয় এইটার উদ্দেশ্যটা কি এরকম যে অমুকে অমুকরে দর্শন করছে সুতরাং অমুকরে দর্শন করে দিই আমাদের বিচার ব্যবস্থা বা শাস্তির সিস্টেমটা কি প্রতিহিংসামূলক মানে হচ্ছে অমুকে অমুকরে মারছে সুতরাং অমুকরে মাইরা ফেলতে হবে এটা কি আমাদের প্রতিহিংসা চরিত ভাই মাঝখানে মাঝখানে সাউন্ড করেন না একটু কথাটা শুনে নেন মন দিয়ে শোনেন মুখটাকে ব্যবহার না করে ব্রেনটাকে কিছুক্ষণ ব্যবহার করেন তারপরে যখন আপনার স্কোপ আসবে তখন আপনি আবার বলতে পারবেন বইলেন পরে হ্যাঁ আগে শোনেন মানে আমরা যেই সিস্টেমটা দাঁড় করিয়েছি যেই বিচার ব্যবস্থা বা শাস্তি প্রয়োগ যে সিস্টেমটা আমরা দাঁড় করিয়েছি এটার উদ্দেশ্যটা কি বলে আপনার মনে হয় এটা কেন আমরা করতেছি এটা দ্বারা আমরা কি করতে চাচ্ছি আলটিমেটলি আমাদের গোলটা কি বলেন তো আগে এটা আমাদের বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ক্রাইম কমায় আনা এবং জনগণ সচেতন তৈরি করা একই সাথে যারা ক্রাইম করে তাদের একটা বিহিত করা হ্যাঁ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা বিহিত করা বলতে কি বোঝাচ্ছেন বিহিত করা বলতে যে ক্রাইম করছে সে ক্রাইমের এগেনস্টে তার সংবিধান অথবা আইন অনুযায়ী যে ব্যবস্থা আসে সেটা প্রয়োগ করা মানে কি প্রয়োগ করা তাকে কি করবেন আপনি শাস্তিটা যখন আপনি বলতেছেন শাস্তি দিবেন তাকে আসলে কি আমরা এখন শাস্তি দেই কাউকে মানে মনে করেন আপনাকে একজন একটা ঘুষি মারছে ঠিক আছে এখন এই ব্যক্তিকে কি শাস্তি দিলে আপনার ঘুষিটা আপনি ফেরত পাইবেন সেটা তো আমি বলছি না তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে মনে করেন আপনার নাক নুক ফাটাই দিছে এক বেটা আইসা হ্যাঁ এখন তারে পুলিশে ধরছে এখন তাকে কি করলে আপনার এই নাক নুক ফাটানোর ব্যথাটা আপনার মানে ব্যাক পাইবেন আপনি আপনি কি কখনো এই জিনিসটা ফেরত পাইবেন যে আপনার ব্যথাটা থা দিছিল সেটা কি আবার ব্যাকে নেওয়া সম্ভব পিছনের দিকে নেওয়া সম্ভব 
না কিন্তু যেহেতু আমি আস্তিক সেই ক্ষেত্রে আমি তাহলে আপনি আস্তিক কিনা সেটা পরে সেটা পরে আপনার যে নাক নক ফাটছে সেটার কি কোন বিহিত হবে না হবে না তাহলে সেই ব্যক্তিটাকে কি করা উচিত সেই ব্যক্তিটাকে কি করা উচিত সেটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে এক রকম হইতে পারে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে এক রকম হইতে পারে আমি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারি আইনও দিতে পারি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করছি না ভাই আধুনিক যে বিচার ব্যবস্থা সেইটা দ্বারা মানে আমাদের লক্ষ্যটা কি সেটা আমি আপনার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করছি যে আমাদের যে এখন এক্সিস্টিং যে বিচার ব্যবস্থা আছে সেই বিচার ব্যবস্থা কেন একজন মানুষকে শাস্তি প্রয়োগ করে বা কেন একজন মানুষকে জেলে দেয় বা কেন এটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনি এটা ধরতে পারতেছেন না আপনাকে আমি বুঝাই দিচ্ছি মানে ক্লু দিচ্ছি এটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সংশোধন করা এটার উদ্দেশ্য কাউকে শাস্তি দেয় না কাউকে কষ্ট দেয় না মানে একটা অপরাধী আপনাকে ঘুষি মারছে এটারও এখন ঘুষায় ঘুষায় মানে মারতে হবে না ভাই আমাদের কোনো বিচার ব্যবস্থা সভ্য পৃথিবীর কোনো বিচার ব্যবস্থা এইভাবে কাজ এখন আর করে না আগে করতো একটা সময় ছিল প্রাচীনকালে এই জিনিসটা ছিল অমুক অমুকরে মারছে এটারাই বলা হয় চোখের বদলে চোখ আইন ঠিক আছে মানে মহাত্মা গান্ধীর একটা কথা আছে চোখের বদলে চোখ যদি নেওয়া শুরু হয় তাহলে সারা পৃথিবী অন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই আইনগুলা ছিল প্রাচীন পৃথিবীর আইন যে অমুকে অমুক ঘুষি মারছে তাহলে তোর ওরাও তুই একটা ঘুষি মারা দে অমুক অমুকের মেয়েরে দর্শন করছে তাহলে তুইও ওর মেয়েরে দর্শন করা হয় এগুলো ছিল প্রাচীন কালের বর্বর আইন বর্তমান সময়ে যে আইন এবং বিচার ব্যবস্থা সেটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একজন অপরাধীকে কিভাবে সংশোধনের মাধ্যমে তাকে আবার সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায় এবং সে কেন এই অপরাধটা করেছে সেই সেই সমস্যাটার কিভাবে সমাধান করা যায় সমাধানটার উপায় আমরা কিভাবে খুঁজে বের করতে পারব এইগুলার উপর ভিত্তি করে আধুনিক বিচার ব্যবস্থা কাজ করে এখন কোন আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন কোন একজন নাস্তিক ব্যক্তি একটা খুন করছে সে পলায় গেছে পলায় গেছে তার মানে তো সে যদি ভবিষ্যৎ জীবনে আর যদি কোনো খুন না করে সে যদি আর কোনো ক্রাইম না করে সে যদি সংশোধিত হয়ে গিয়ে থাকে মানে সে যদি এটা উপলব্ধি করে থাকে যে সে যে কাজটা করছে খুনটা করছে সেটা একটা ভুল ছিল এবং একটা অন্যায় ছিল এই কাজটা করাটা তার উচিত হয় নাই তাহলে তো সে তো সংশোধন হয়েছে তো সংশোধন কি সে হয়নি তাহলে তাকে আপনি আর কি করতে চাচ্ছেন আর কি দিয়ে তাকে কি আপনি পোড়ায় পোড়ায় গ্রিল করতে চাচ্ছেন মানে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মারতে চাচ্ছেন কি করতে চাচ্ছেন বলেন তো আচ্ছা আমি সেই সেই অপরাধীর জায়গায় আমি যদি হিটলারকে আনি আপনি তখন কি উত্তর দিবেন আমাকে মনে করেন আপনার সাথে রহিম মিয়ার চায়ের দোকানে বসে আপনারা মানে ঝগড়া করতেছেন ওই তোর মা তোর এটা বোনের তোর মায়ের তোর এইভাবে গালি গালাস করতেছেন একজন আরেকজনে গালিস গালাস করতে করতে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল আপনি করলেন কি একটা লাঠি নিয়ে দিলেন ওর মাথায় বা একটা বাড়ি হ্যাঁ ছিল না মানে আপনার কোন ইন্টেনশন ছিল না যে তাকে আপনি হত্যা করবেন ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে আবু বক্কর আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনার এই খুনের পেছনে কোন তাকে মেরে ফেলার ইন্টেনশনটা আপনার ছিল না আপনার ইন্টেনশন ছিল হালারে দুইটা বাড়ি দিব আমি মাথায় একটা ধাম করে বাড়ি দিব তেলে আমার মজা লাগবো এই ইন্টেনশন নিয়ে আপনি মারছিলেন কিন্তু বেড়া গেছে মহিলা হ্যাঁ বা ধরেন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট আপনি গাড়ি চালাইতেছেন একটা লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল আপনার ইন্টেনশন ছিল না তাকে মারা কিন্তু সে হঠাৎ করে চলে আসছে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন নাই গাড়ি দিছেন উপরে চাপায়া গেছে বাড়া মহিলা এটা হচ্ছে এক ধরনের খুন এটা হচ্ছে আপনার পেছন আপনার যেহেতু কোনো ইন্টেনশন নাই সেহেতু আপনাকে এইটার জন্য কোনো গুরু শাস্তি দেওয়াটা যাবে না কোনো ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া যাবে না কিন্তু যখন আপনি ইন্টেনশনালি চিন্তা ভাবনা করে ঠান্ডা মাথায় বিচার বিবেচনা ব্যবহার করে যুক্তি বুদ্ধি ব্যবহার করে যখন আপনি পরিকল্পনা করে একটা মানে মানুষকে হত্যা করবেন এটা হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর ক্রাইম ঠিক আছে এটাকে ক্রাইম হিসেবে গণ্য করতে হবে ঠিক আছে আমরাই কিভাবে ক্রাইমগুলাকে আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করি ঠিক আছে মানে খুন করছে আর মায়ের আলা এইরকম আমরা করি না কাজ ঠিক আছে হিটলারের যে কাজটা সেই কাজটা হচ্ছে একটা পরিকল্পিত জাতিগত নিধন এথনিক ক্লিনজিং গণহত্যা হ্যাঁ এবং বিপুল পরিমাণ মানুষকে মেরে ফেলা 
সেটা সে কোন উত্তেজনার বশে ভর্তি হয়ে করে নাই সে কোন রাইগা মাইগা চিন্তা আমি তো একটা বাড়ি বাড়ি দিলাম এইভাবে সে করে নাই সে অনেক দিন ধরে চিন্তা ভাবনা করে ধীরে 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 মানুষকে ধরে ধরে মারছে মানুষকে গ্যাস চেম্বারে নিয়ে নিয়ে পুরা মারছে এই জিনিসটার এইটা একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ এটার জন্য তাকে অবশ্যই শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে মানে শাস্তি প্রয়োগ বলতে আমি এটা বোঝাচ্ছি না যে তারে আগুনে পোড়াইতে হবে তা না কিন্তু তাকে সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা করে রাখতে হবে যেন এবং তাকে এই রিয়ালাইজেশনটা দিতে হবে যে সে যেই কাজটা করছে সেটা ছিল একটা ভয়ঙ্করতম অপরাধ এই রিয়ালাইজেশন তাকে দিতে হবে কিন্তু যেই বেটা উত্তেজনার বশবর্তী হয় একটা ধুমধাম ঘুষি টুসি মাইরা একজনে মাইরা ফেলছে তার সাথে তো এইটার কোনো তুলনা হয় না আপনি কি মানে ক্রাইমের এই যে এইগুলা নানা ভাগ আছে এই জিনিসগুলো বোঝেন ভাই আচ্ছা আমি আপনার কথা ধরতে পারছি কিন্তু হিটলারকে যদি আইনের আওতায় না আনানো যায় যেহেতু আমরা দেখতে পাইছি যে হিটলার নিয়ে অনেক কথা আছে সে কোনোভাবে ব্রাজিলে বা ওই যে উত্তর দক্ষিণ আমেরিকাতে পালাই গেছে এইখানে গেছে ওইখানে গেছে আবার কেউ বলে আত্মহত্যা করছে ডেডবুটি পাওয়া যায়নি এটা নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা আমরা বিশ্বাস করি হিটলারকে আইনের আওতায় আনা যায়নি এখন আপনি বলেন হিটলার যদি নাস্তিক হয় তার কি হবে সে যদি পরবর্তী সময় বেঁচে থাকে দক্ষিণ আমেরিকার একটা দেশে যায় এখন তার সে যদি নাস্তিক তাহলে কি আপনি নাস্তিক নাস্তিক হওয়ার ফলে সে ক্রাইমটা করতে পারছে এই প্রমোশনটা তার মধ্যে আসতেছে এই মনোবলটা তার মধ্যে আসতেছে আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন সবকিছুর জায়গায় সবকিছু চিপা দিয়ে আপনি নাস্তিক ঢুকা দিচ্ছেন কেন হিটলার হচ্ছে একজন পরম ইয়া মানে সে হচ্ছে পিওর ক্রিস্টিয়ান সে সে যদি সে কোটি কোটি মানুষ আসবে হাজার হাজার মানুষ হাজার হাজার মানুষ কোটি কোটি মানুষ লাখ লাখ মানুষ সে যদি মরার আগে বলে যে আপনি কথা শুনে নেন হিটলার একজন মানে বিশ্বাসী খ্রিস্টান ছিলেন এরপরে যদি আপনি আমার কথার মাঝখানে আরেকবার কথা বলেন তাহলে আপনাকে বের করে দেওয়া হবে ঠিক আছে কথা শুনে নেন হিটলার একজন খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী তিনি যদিও ক্যাথলিক চার্চের বিরোধিতা করতেন ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু হিটলার ছিলেন একজন বিশ্বাসী খ্রিস্টান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি বাহিনী যেই বেল্টটা পড়তো সেই বেল্টটার উপরে লেখা থাকতো গড মিট উনস মানে হচ্ছে গড আমাদের সাথে মানে হচ্ছে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এই নারকীয় হত্যাযোগ্য চালাইতো তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং হিটলার তার মাইন্ড ক্যাম্প বইতে এই কথাটাও বলছে যে আমরা যে ধর্মটা পেয়েছি সেই ধর্মটা হচ্ছে খুবই বাজে একটা ধর্ম খ্রিস্টান ধর্মটা খুবই বাজে একটা ধর্ম কারণ খ্রিস্টান ধর্মের ভিতরে অনেক মানবতার কথা বলা কিন্তু আমরা যদি মোহাম্মদিয়ান ধর্মটাকে পেতাম তাহলে আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হতো কারণ মোহাম্মদিয়ান ধর্মটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে এটা হচ্ছে স্বয়ং হিটলারের কথা আপনি যদি চান তাহলে মাইন্ড ক্যাম্প বই থেকে এই লাইনগুলো আমি বের করে আপনাকে দেখাতে পারি এই মুহূর্তে দেখাতে পারি আমার কাছেই আছে তো হিটলার তো একজন মোটেও তো নাস্তিকতার সাথে তো দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোনো সম্পর্কই নেই বরঞ্চ সে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষ তিনি মোহাম্মদের প্রশংসাকারী একজন মানুষ মোহাম্মদ যেভাবে ইহুদি গোত্রগুলাকে নিধন করছিল ঠিক একইভাবে হিটলারও ইহুদি গোত্রগুলা ইহুদিদেরকে নিধন করার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারে নাই কিন্তু আপনি এর সাথে এই নাস্তিকতার সাথে এই গণহত্যার কি মিল মানে কি করাইতেছেন আমি তো বুঝতেছি না তো ভাই পৃথিবীর যত কথা শেষ হয়নি তো কথা শেষ হয়নি তো আবার মাঝখানে আপনি কথা বলা শুরু করছেন কেন এই 
এই ক্রাইমগুলোর সাথে আপনি নাস্তিকতার সাথে সম্পর্কটা কিভাবে করতেছেন আমি তো বুঝতেছি না পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় গণহত্যাগুলো তো ধার্মিকরা করে গেছে এই যে নবী মোহাম্মদ সে বানু কুরাইজা গোত্রের ছয়শো থেকে নয়শো মানুষটা একদিনে মাইরা ফেলছে এবং নুনু চেক করে করে গোপনাঙ্গ চেক করে করে দেখছে ওগুলার গোপনাঙ্গে নুনুতে বাল গজাইছে কিনা হ্যাঁ গুপ্তাঙ্গে কেশ গজাইছে কিনা যাদেরকে যাদের কেশ গজাইছে তাদেরকে মেরে ফেলছে জবাই করছে একদম মদিনা বাজারে নিয়ে বড় একটা গর্ত খনন করছে গর্ত খনন করে ছয়শো থেকে নয়শো মানুষকে লাইন ধরে দাঁড় করায় একটা নবী মোহাম্মদ নিজে খাড়ায় থেকে থেকে জবাই করছে মানুষকে এখন আপনি আমাকে বলেন এই যে নবী মোহাম্মদ যে এতগুলা মানুষকে খুন করলো এতগুলা মানুষকে জবাই করে মদিনা বাজারে জবাই করে গর্তের ভিতরে তাদের লাশগুলাকে ফেললো তার কি বিচার হবে বিচার হবে না আমরা যারা নাস্তিক আছে আমরা কি বলতেছি আমরা বলতেছি না তার তো বিচার আমরা করতে পারতেছি না তাকে তো আমরা এখন ধরতে ধরবো কিভাবে বেড়া তো মেরা গেছে এখন কি করবো আমরা করতে পারতেছি না আমরা যেটা করতে পারি এই যে নবী মোহাম্মদ যে আকামগুলা করে গেছে সেই আকামগুলা আমরা মানুষের সামনে প্রচার করতে পারি প্রকাশ করতে পারি যে এই দেখো নবী মোহাম্মদ এই আকামগুলা করছে হিটলার এই আকামগুলা করছে এইগুলা থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে সামনের দিকে আগাতে পারি কিন্তু এছাড়া তো আপনি আবারও ভাই মাঝখানে এ তো ভাই বিরক্তিকর ভাইয়া ভাই আপনার সাথে তো কথা বলার দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে আপনি কি কথা বলতে চান নাকি কথা বলতে চান না হ্যাঁ আপনি বলেন আপনার যে সন্দেহটা যে সে কথা বলতে আসে নাই শুধু মানে একটু ইয়ে করতে আসে সে মানে বয়ান করতে আসছে ওইটা কি উনি আসলেও করতেছে কিনা না আসলে আপনার কথা শুনতেছে সেটা আপনি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন गोत्र सम्पर्मे की फारे যুদ্ধের কথাটা আমি একবারও বলি নাই কারণ এখানে কোনো যুদ্ধ আলটিমেটলি হয় নাই বনকুরাইজা গোত্র তাদের মানে দুর্গেই ছিল নবী মোহাম্মদ পঁচিশ দিন ধরে তাদের চারপাশে অবরোধ করে হুদা হুদি চারপাশে অবরোধ করে তাদেরকে মানে শেষমেশ তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে এবং তাদেরকে গণ তাদের উপর একটা গণহত্যা চালায় আমি যুদ্ধ একবারও বলছি ফারাজ ভাই শুনছেন আমি যতদূর শুনলাম আমরা কি করব ভাই এটা কি করার আছে বলেন তো प्रमाण गुलाब আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনার সব কথাই শুনছি আমি যুদ্ধ আমি শুনে না আমি যুদ্ধ এবং একই সাথে একটা শব্দ যুক্ত করতে চাইছি তার বিপরীতে মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগেইনস্টে যারা ছিল হ্যাঁ এই কথাটা নবীর এগেইনস্টে নবীর এগেইনস্টে ইহুদিরা কিভাবে ছিল এই জিনিসটা একটু বোঝান তো 
আলোচনাই করতে না চান আপনি যাচ্ছেন ওইদিকে যখন আমরা ওইটা নিয়ে ধরতেছি না আমি এটা নিয়ে এখন আলোচনা করবো না যেখানে আমরা যাই নাই সেখানে আপনি যাচ্ছেন ডোন্ট আনমিউট আমার কথা মধ্যে আনমিউট করবেন আর বিরক্ত করবেন আনমিউট করে রাখেন থ্যাংক ইউ ওই কথাগুলো আমরা আনি নাই ওই কথাগুলো আপনি আনছেন যুদ্ধ শব্দটা আপনি আনছেন অ্যাগেনিস্ট শব্দটা আপনি আনছেন এগুলো আমরা বলি নাই আপনি আনার পরে যখন আমরা আপনারই কথা আবার যাচাই করতে যাচ্ছি আপনি বলতেছেন না এটা বিষয় আপনি আলোচনা করবেন না নাস্তিক <laughs> তার কিছু বলবেন মানে কে হত্যা করলে প্রথম কথা হচ্ছে যে হত্যার বিরুদ্ধে হত্যা করা যাবে না মানে হচ্ছে এটা মানুষের যে ন্যাচারাল রাইট থাকে সেই ন্যাচারাল রাইটের এক নাম্বারটাই হচ্ছে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না মানে মানুষকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না এটা হচ্ছে একটা এক নাম্বার পয়েন্ট দুই নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে যদি কেউ সিরিয়াল কিলার হয় যেমন আমরা যদি একটা সিরিয়াল বিখ্যাত সিরিয়াল কিলারের নাম যদি বলি কুখ্যাত বিখ্যাত সেটা হচ্ছে রিচার্ড ট্রেন্টন কেইস কেইস বা চেইস যে যাই বলেন কেন এটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়াতে এই কেসটা ফাইল হয়েছিল উনিশশো সালের দিকে মৃত মানুষের সাথে এবং তার প্যারানোয়েডিয়া ছিল এবং তার অ্যান্টি সোশ্যাল ক্যালিফোর্নিয়ার একটা জায়গার নাম তো এই কারণে তার নাম ছিল দ্য ভ্যাম্পায়ার অফ স্যাক্রামেন্ট তো প্রথম যে যখন তিনি এই মার্ডারটা করে তো তাকে গ্রেপ্তার করা হয় কয়েকটা মার্ডার করার পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গ্রেপ্তারের পর তার শাস্তি দেওয়া হয় ডেথ সেন্টেন্স কিন্তু ওইখানকার তখনকার সমাজের বেশ কিছু লোক তার এই ডেথ সেন্টেন্স এর বিরুদ্ধে আপিল করে এবং পরবর্তীতে তাকে লাইফ টাইম প্রিজেন্টমেন্ট দেওয়া হয় এবং এজ ইউজুয়াল তাকে যে সাইকেট্রিক ওয়ার্ড সেখানে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে তার অনেক দিন ট্রিটমেন্ট চলে এই সবগুলো ডিসঅর্ডারের ট্রিটমেন্ট চালানোর পরে সে একটা সময় তাকে সুস্থ প্রায় সুস্থ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হবে তখন সে ড্রাগ ওভার ডোজ করে সে ওই সেলের ভেতরেই সুইসাইড করে তো এর যদি আমরা পাস্ট হিস্ট্রি ঘাঁটি তাহলে দেখা যাবে যে তার অ্যাডোলোসেন্ট টাইমে বা চাইল্ডহুড টাইমে তার কিছু ডিসঅর্ডার ছিল এবং এর জন্য সে ট্রিটমেন্ট তো পাইছিল এবং সেখান থেকে সে ভালো হয়ে গেছিল পরবর্তীতে এই অসুখগুলো তার আবার ব্যাক করে তো এখানে যে যিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আহ আবু বকর যাই হোক উনি 
তো আবু বকর ভাই শোনেন যে কোনো ভাবে এই যে উনি ছয়জনকে হত্যা করে সিরিয়াল খেলিয়া এবং হত্যা গুলা বিভৎস ছিল সে মৃত ব্যক্তিদের সাথে যৌন সংগ্রামে লিপ্ত হইতো তাদের রক্ত পান করতো এবং সে ক্যানাবলিজম যেটা মানে মানুষের মাংস প্র্যাকটিস হতো এই ধরনের মানুষ হয়তো বেঁচে থাকার তো ভাই কোনো ঠিকার নাই কিন্তু সভ্য সমাজ বলে যে না মানুষের মানুষের যত যাই হোক না কেন তার বেঁচে থাকার অধিকার আছে এটাই হচ্ছে মানব অধিকার তো আপনি যত এক্সাম্পল টানেন নাস্তিক হিটলার যা খুশি আনেন না কেন আপনার ডেথ সেন্টেন্স দেওয়া যাবে না সভ্য সমাজ ডেথ সেন্টেন্স দেয় না কেন দেয় না কারণ হচ্ছে মানুষ ইভলিউশন বলেন আর হচ্ছে আপনার এই যে আমাদের কোর্স সভ্যতার যে কোর্স সেই কোর্সে মানুষ কখনোই একটা মানুষকে মানে হত্যা করতে চায় না সে ইনেট তার যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য থেকে সে হত্যা করতে চায় না এই এই বৈশিষ্ট্য থেকে সে অনেক আগে ইভলভ হয়ে আসছে হ্যাঁ অনেক আগে করতো মানুষ হত্যা করতো এবং সেটা সম্পূর্ণ সার্ভাইভাল ইনস্টিং থেকে করতো কিন্তু ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান বিং কখনো তার স্বজাতির কে মারতে চায় না এটা হচ্ছে এক নাম্বার পয়েন্ট তো এই পয়েন্টে আমরা দাঁড়িয়ে যেটা দেখি যে যদি কোনো মানুষ মার্ডার করে ফেলে তো তার ট্রিটমেন্ট অন্য যে কোনো ভাবে করা সম্ভব আমি বোঝাতে পেরেছি তো এই যে আমাদের যে রিচার্ড ট্রেন্টন কেস যিনি ছিলেন ওনার ছোটবেলাতে কিছু ডিজর্ডার ছিল সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ড ট্রায়াট ম্যাকডোনাল্ড ট্রায়াটটা কি এই ট্রায়াটের মধ্যে এই ট্রায়াটের মধ্যে তিনটা বৈশিষ্ট্য বলা হয় এক নাম্বার হচ্ছে যদি কোনো বাচ্চা দেখা যায় যে সে আগুন জ্বালাতে খুব পছন্দ করছে মানে কথায় কথায় সে আগুন জ্বালায় দিচ্ছে খেলার ছলে হোক বা অন্য কোনো ছলে হোক সে আগুন জ্বালাচ্ছে এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে সে তার অ্যাগ্রেসিভ মানে হচ্ছে রাত্রিবেলা বিশেষ করে রাত্রিবেলা সে বিছানা ভিজায় ফেলতেছে নাম্বার থ্রি হচ্ছে সে যে কোনো প্রাণীর প্রতি সে খুব টুয়ে মানে সে প্রাণী দেখলেই সে তাদেরকে মারতে যাচ্ছে তো এই ধরনের ট্রায়ার যদি দেখা যায় কোনো মানুষের এবং সেটা আমরা টাইম ধরি ফাইভ টু সেভেন ইয়ার পর্যন্ত আমরা তাকে অবজার্ভ করি মানে তার বয়স যখন পাঁচ থেকে সাত বছর এই সাত বছর পর্যন্ত আমরা তাকে অবজার্ভ করতে পারি এই ধরনের বাচ্চাকে স্পেশাল কেয়ার নেওয়ার কথা বলা হয় কারণ তাদের এই অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার ডেভেলপ করার খুব সম্ভাবনা থেকে যায় তো এই রিচার্ড কেস ওনার এই তিনটা ট্রায়ালি ছিল যদিও এই ট্রায়াল নিয়ে অনেক আপনার কোন মানুষকে একটা মানুষ হত্যা করলে তার বিচার আর যাই হোক মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না এটাই হচ্ছে আমার পয়েন্ট ছিল আসুন ভাই মানে হচ্ছে কি আমাদের বিচার ব্যবস্থা কখনো প্রতিহিংসামূলক হবে না আমরা যেটা করতে পারি যে সংশোধন কিভাবে করা যায় সেই সেই চেষ্টাটা আমরা করতে পারি একজন মানুষকে কিভাবে আবার সংশোধন করে আবার ফিরিয়ে আনা যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান সভ্য সমাজের বিধান সভ্য সমাজের সিস্টেম তাহলে তাকে যদি মেডিকেশন দিয়ে কাজ না হতো তাহলে তার আমরা কিছু সাইকো সার্জারিতে চলে যেতাম এবং সাইকো সার্জারি করলে তার যে এই যে যে যেমন যদি কোন মুমিন কোন আলিম কে জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি যে সিরিয়াল কিলারের নাম বললেন উনি তো ছয়জনকে মারছে আপনার তো এই জগতে আপনি তার একবারই মারতে পারবেন পর পরে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ওনারে ছয়বারই মারবে একবার মারবে আর একবার জীবিত করবে আবার মারবে আবার জীবিত করবে আবার মারবে আবার জীবিত এভাবে ছয়বার তো এই সাইকোলজি থেকে তো থেকে তো বের হওয়া তো ভাই মানে এটা আমার কাছে মোটামুটি ইম্পসিবলই মনে হয় আল্লেসর আন্টিল সে আমার ধর্মের বিশ্বাসী হয় এবং সে কাফের ধর্মে আরে দেখলে সে যেন সে রিওয়ার্ড পাবে পরবর্তীতে সেও কিন্তু সেও কিন্তু মানে মোহাম্মদের কথা অনুযায়ী সেও কিন্তু জানতো অবশ্যই সে নিজেও কি তাকে কিন্তু একশোবার মারা হচ্ছে না अकॉर्डिंग টু মোহাম্মদ এন্ড মানে আল্লাহ মোহাম্মদের কথাগুলো তো আল্লাহ থেকে আসে ওটা তো ওই अकॉर्डिंग টু আল্লাহ এন্ড মোহাম্মদ এটা ওই একশো লোককে হত্যা করে হতো তো জানতো হ্যাঁ আমরা কি সে তাহলে সেই হাদিসটা একটু দেখে নিব হ্যাঁ সে জান্নাতি বানানোর জন্য তাকে আল্লাহ নিজে কি ফটোস একটু দেখানো আছে ভাই 
হ্যাঁ আমরা তাহলে সেই একশো মানুষকে খুন করা সেই হাদিসটা একটু দেখে নিই জান্নাতি ব্যক্তির হাতিস আচ্ছা এক সেকেন্ড আমি একটু বের করতেছি হ্যাঁ আমরা তাহলে সেই হাদিসটা একটু দেখে নিই যে একশো ব্যক্তিকে খুন করলো তারপরে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলো সাথে সে জান্নাতে চলে গেল মানে কি তামসার কথা হ্যাঁ ফারাজ ভাই দেখেন এই যে এই যে বের করেছি বলেন আপনি লোকেদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা ভাই একটু মনে হয় উপরে জিনিসেন আর কি জিজ্ঞেস করলো তাকে একটি খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর কথা বলা হলো সে তার কাছে এসে বললো সে নিরানব্বইটি মানুষকে হত্যা করেছে এখন তার তবা করার সুযোগ আছে এখন কি তার তবা করার সুযোগ আছে তো মিশনারি বললো না সে বললো না সুতরাং সে ক্রোধিত হয়ে তাকে হত্যা করা হলো সে মিশনারিকেও সে খ্রিস্টান মিশনারিকেও সে হত্যা করা হচ্ছে আচ্ছা তো পুনরায় সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলমের কাছে জিজ্ঞাসা করলো এবারও তাকে এক বড় আলমের খোঁজ দেওয়া হলো সে তার নিকটে এসে বললো যে একশত মানুষ খুন করতেছে ওই কৃষক মিশনারি সহ সে মোট একশো জন মানুষ হত্যা করছে সুতরাং তার কি তো অবাক করে কোনো সুযোগ আছে কিনা সে বললো হ্যাঁ আছে তো ওই একশো এক নম্বর লোক বুদ্ধিমান সে বলছে আছে তার ও তার তবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি করবে বা তুমি ওই লোক বললো যে তুমি অমুক দেশে চলে যাও সেখানে কিছু এমন লোক আছে যারা আল্লাহ তালার ইবাদত করে আচ্ছা আচ্ছা আপনি শেষে চলে আসতে পারেন এইখানে চলে আসতে পারেন একজন ফেরস্ত মানুষ মানুষ রূপ ধারণ করে উপস্থিত হলেন সেখান থেকে ওই স্থানের দূরত্ব যে দেশে সে যেতে যাচ্ছিল তার দূরত্ব মানে যেখান থেকে রওনা করে সে আল্লাহর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে তার দূরত্ব এই দুয়ের মধ্যে যেদিকে বেশি নিকটবর্তী হবে সে তার তার দিকে বেশি অন্তর্ভুক্ত হবে দুই দেশের মধ্যে যে দিকটার শর্ট ডিস্টেন্স সেখানে সেই দিকটার অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত হবে আর কি অতএব তারা দূরত্ব মাপলেন এবং যে দেশে যাওয়ার ইচ্ছা করছিলেন সেই দেশকে বেশি নিকটবর্তী পেলেন সুতরাং রহমতের ফেরস্তাগণ যান কবজ করলেন মানে মাপার পর দেশে আল্লাহর আল্লাহর দিকেই আর কি আসতে বেশি এই জন্য ফেরস্তাগণ তারপরে তার যান কবজ করলেন আর একটা বড় না আছে এখানে তো আর অবস্থা খারাপ এই এই হাদিসই বলা বলা দেয়া আছে যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো হ্যাঁ এই হাদিসটা আমরা যদি আরো হ্যাঁ এই হাদিসটার আরো বর্ণনা আছে সহি মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন 6752 নম্বর এই যে দেখেন 100 পূর্ণ করলো তারপরে হচ্ছে গিয়ে তখন সে বুকে হাত দিয়ে রহমতের ফেরেশতা তার কবজ করলেন তার জান কবজ করলেন আরেকটা বর্ণনাতে আছে সে নেককারদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো সে এই যে দেখেন সে নেক লোকদের জনপদের দিকে এক বৃহৎ পরিমাণ নিকটবর্তী হয়েছে তাই তাকে আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আচ্ছা <laughs> 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 সেক্ষেত্রে তাকে 
খুন আবার তাকে পাল্টা খুন করা যাবে না ভাই আপনি কোনো কথা বুঝেন নাই ভাই হ্যাঁ মানবতাহাইতে <laughs> <laughs> আমি এই মাইন্ডসেটটা নিয়ে আমরা আসলে আলোচনা এইভাবে করি না হ্যাঁ আপনি নিজেকে একটু পরিবর্তনের চেষ্টা করেন একটু চিন্তা ভাবনা করেন ঠিক আছে আপনি তো একটা কাজ করেন আপনি নেক্সট দিন আবার আইছেন আপনি আমি অন্য কাউকে এরকম করে বলি না বাট আমি ইন্টারেস্টেড আপনার সাথে কথা বলতে আপনি নেক্সট দিন আবার আইছেন এবং প্লিজ যদি নেক্সট দিন আলোচনা করতে আসেনই তাহলে এই জিনিসটা মাথায় রেখে আমি শেয়ার একটা কথা বলতে চাই না 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 ভাই একটু একটু কথা শুনে নেন আমার নেক্সট দিন যদি আলোচনা করতে আসেনই তাহলে ওই মেন্টালিটি নিয়ে আইছেন যে আপনি আমার কথাটা শুনবেন বুঝবেন আমি কি কথা বলার চেষ্টা করতেছি এবং ওইটার প্রেক্ষিতে যে আমি কি কথাটা বললাম ওইটার প্রেক্ষিতে কথা বলবেন যদি সেটা করতে পারেন তাহলে আপনাকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি মানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনি নেক্সট লাইভে আসেন আপনার সাথে আমি কথা বলতে ইন্টারেস্টেড এবং শেষে আপনাকে আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি যে নাস্তিকতার মধ্যে মানবতা দেখাইতে হইবে এরকম কোনো কথা না কথাটা এরকম না কথাটা হচ্ছে মানবাধিকার ব্যক্তি নিরপেক্ষ একটি ধারণা হ্যাঁ এই যে আমরা যে মৌলিক মানবাধিকারগুলোর কথা বলি এগুলো হচ্ছে ব্যক্তি নিরপেক্ষ ঠিক আছে এই ব্যক্তি নিরপেক্ষ কথাটার মানে কি আপনি বোঝেন আবু বকর বলেন তো মানে কি বোঝেন আবু বকর আপনি কি মানে বোঝেন ব্যক্তি নিরপেক্ষ মৌলিক মানবাধিকারের যে ধারণা গুলা সেগুলা ব্যক্তি নিরপেক্ষ এই ব্যক্তি নিরপেক্ষ যে আমি বললাম এটার মানে কি আপনি বোঝেন হ্যাঁ এটা সবার জন্য সমান এটা প্রত্যেক মানুষে অপরাধী নাকি নিরাপরাধ সেটা ছোট হোক বড় হোক সাদা হোক কালো হোক নারী হোক পুরুষ হোক যে কোনো মানুষের জন্য এক রকম ঠিক আছে যে কোনো মানুষের জন্য এক রকম এই মৌলিক মানবাধিকারের একটা হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার বোঝা যাচ্ছে ভাই আমি বেঁচে থাকার এই মৌলিক মানবাধিকার এইটা কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে না এবং এটা একটা ব্যক্তি নিরপেক্ষ ধারণা কারণ হচ্ছে এটার মানে হচ্ছে যে এটা যেই হোক না কেন আপনি এই অধিকারটা যে কোনো মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেন না বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা শোনেন তো সেই ক্ষেত্রে না আমার মনে হচ্ছে না এই বান্ধা আমাদের কথা কোনো কথার কোনো আমলেই নিচ্ছে ভাই হ্যাঁ আচ্ছা শোনেন বুঝছেন ভাই কোনো আমলেই নিল না আমার কথা কোনো পাত্তেই দিল না বুঝছেন ফারাজ ভাই না এই ভাই এই টাইপের ব্যক্তির সাথে কথা বলবো না ভাই আচ্ছা শোনেন মানে আমার কথা ইয়া হলো আচ্ছা শোনেন আলোচনা করতে আসছি আমাদের সাথে আলোচনা করেন আমাদের সাথে বয়নবাজি করে লাভাসি করব শুধু শুধু শিক্ষিত <laughs> যে এটা ভাই বিশেষ করে হেগেলিয় দর্শন টাইপের যত ইয়া আছে প্রায় সময় 
আপনি আমাদেরকে পড়াইতে আসতেছেন না আপনি আমাদেরকে জ্ঞান জ্ঞান মারাইতে আসতেছেন না ওই মেন্টালিটি থেকে আসেন আপনি যদি একেবারেই মূর্খ হন তাতে কোনো সমস্যা নেই জাস্ট ওই মেন্টালিটিতে নিয়ে আসেন যে আপনি আমার কথাটা শুনতেছেন বুঝতেছেন প্রসেস করতেছেন এবং ওইটার বেসে কথা বলতেছেন আমরা যে কথা বলি নাই সেই কথা জুড়ে দিয়ে আপনি নিজের মতো করে এডিট করে একটা মানে আমাদের কথাটা এডিট করে আপনার দিকে ছাড়া কি দরকার দেখলেন আপনারা দেখলেন যে আলোচনাটা হইল না কেন হইল না উনি আমাদেরকে স্ট্রমেন করার চেষ্টা করছিলেন কোনো দরকার নেই তো এগুলো করার আপনারা যদি আপনাদের সময় দাম আছে আমাদের সময় দাম আছে দর্শকদের সময়ও দাম আছে আপনারা তো সবার সময়ের দাম মানে সবার সময়ের প্রতি ওই সম্মানটা রেখে কথা বলতে পারতেন এই কাজটা কেন করেন আপনারা আমরা সবাই জানি যে সবকিছুর সৃষ্টি আছে এই কথাটা যে বললেন আপনি মানে আপনি একটা কথাকে ধরে নিচ্ছেন মানে আপনি কি এই যে ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি করেছেন না ভাই ওটা শুনতে কোনো আইডিয়া নাই আপনি কি জ্যামিতি করেছেন জ্যামিতি পড়ালেখা করে পড়ালেখা তো করেছেন জ্যামি জিওমেট্রি তো করেছেন জ্যামিতি ওটা তো 19 এর মনে ছিল তাই না জ্যামিতি তো সব সময় থাকার কথা স্কুল একদম ছোট স্কুল ইয়া থেকে থাকার কথা সেইখানে কিছু জিনিসকে অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নিতে হয় ইউক্লিডিয়ান অনুসিদ্ধান্ত বলে এগুলাকে যেমন একটা হচ্ছে দুইটি বিন্দুর মধ্যে একটি এবং কেবলমাত্র একটি সরল রেখা অঙ্কন করা সম্ভব করেছেন এটা ভাই সঠিক মনে আসছে না ঠিক আছে মানে এই সম্পর্কে আজকে যে জিওমেট্রির এই জিনিসটা মনে আসছে না আশ্চর্য কথা আচ্ছা যাই হোক আমরা যে জিনিসটা আমি যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি আপনাকে যে এই এই কথাটা আপনি যে বললেন এই মাত্র এসে যে সবকিছুরই সৃষ্টি আছে সবকিছু সৃষ্টি হয় এই কথাটাকে তো আপনি অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নিচ্ছেন এইটাকে তো প্রমাণ করতে হবে আগে তার আগে আপনার যে এই কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সৃষ্টি শব্দটার সংজ্ঞাটা আমাকে বলতে হবে আপনি আগে আমাকে একটু সৃষ্টি শব্দটার সংজ্ঞাটা বলেন ভাই সৃষ্টি বলতে তো আমরা জানি যে কোনো কিছু আবিষ্কার হইছে বা কোনো কিছু মানে হইছে ভাই কোনো কিছু তো আর এমনি এমনি তে আবিষ্কার আবিষ্কার তো আবার অন্য জিনিস ভাই আপনি তখন বললেন এটা আবিষ্কার করাটা হচ্ছে সৃষ্টি আবিষ্কার করা কিভাবে সৃষ্টি হইতে পারে আপনাকে আপনি মাঝখানে মাঝখানে কথা বললে কিন্তু আপনাকে মিউট করে কথা বলতে হবে ভাই মাঝখানে মাঝখানে কথা বলেন না তাহলে আপনাকে মিউট করে রেখে কথা বলবো ঠিক আছে আমি প্রশ্নটা আসলে বুঝাতে পারি না হয়তো বা আপনি প্রশ্নটা পরে বুঝাইন আমার কথাটা শেষ করার পরে আপনাকে আপনার যখন স্কোপ হবে তখন আপনি কথা বলবেন আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম সৃষ্টি শব্দটা সংজ্ঞাটা দেন আপনি বলেন এই যে আবিষ্কার করে দিয়ে এটাই সৃষ্টি মনে করেন বিজ্ঞানী অমুক একজন বিজ্ঞানী মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে যে যে জিনিসটা আমরা জানি বিগ ব্যাং থিওরি সেই জিনিসটা আবিষ্কার করলো বা সেই জিনিসটা বললো তাহলে কি সে সে মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করলো মানে আবিষ্কার শব্দটার অর্থটা কি সৃষ্টি করা না না তাহলে তাহলে কোনো কিছু কেউ যদি আবিষ্কার করে মনে করেন আমেরিকা আবিষ্কার করছে ক্রিস্টোফার কলম্বাস নামক একজন অভিযাত্রী সে কি আমেরিকা মহাদেশটাকে সৃষ্টি করছে আপনি আমি 
তাহলে আপনার সাথে আর কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না ভাই আমি জানা পেতে চাই না আমার প্রশ্নটা আমি এখন পর্যন্ত করতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি ভাই উদ্ভট লোকজন ভাই সৃষ্টি শব্দটা সব সংজ্ঞাটা জিজ্ঞেস করলাম বলতে আবিষ্কার করা ভাই মানে আমারে মাথা দিয়ে মাথায় বাইরান ভাই আইসাম বাইরান আমারে মানে এটা কি ভাই মানে মানুষের আইকিউ লেভেল কোন পর্যায়ে নামলে বলতে পারে একজন মানুষ যে সৃষ্টি মানে হচ্ছে আবিষ্কার করা কোনো কিছু আবিষ্কার করলে এটা হচ্ছে সৃষ্টি ভাই এইগুলা আবার যে জিওমেট্রি মানে অন্য সিদ্ধান্ত ইউক্লেডিয়ান জিওমেট্রি কি বললাম এটাও বোঝে না বাইরে মানে আমার মাইরা ফেলেন ভাই মানে পড়ালেখা করে একজন মানুষ সে বলতেছে ইউক্লেডিয়ান জিওমেট্রি কি জিওমেট্রি এটা নাইনে পড়ছি ভাই কি ভাই মানে দুনিয়াটা পৃথিবী বাংলাদেশটা কই যাচ্ছে মানে আয়োডিন যুক্ত লবণের এত অভাব কেন ভাই উহ মানে যে কি করব ভাই এদের সাথে কিভাবে কথা বলা সম্ভব কথা বলা সম্ভব না তো ভাই আচ্ছা আরেকজনকে যুক্ত করি জহির জহির আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে হ্যাঁ ভাই কেমন আছেন ভালো আছে আশা করি আপনি ভালো আছেন বলেন তাহলে হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটি বিষয় বলতে চাচ্ছি উম ধরেন রুল দিয়ে তো আসলে সবকিছু হয় না যেমন কিছু কিছু জিনিস দেখা যায় রুল থাকলেও আমাদের রুচি অবিরুচির উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে যেমন এক শ্রেণীর মানুষ আসলে প্রায় বলে থাকে যে আমরা শুনি দুই মানে দুইজনের সম্মতি থাকলে সেক্স করা যায় মানে আমরা মানে যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে মানে করব এটা তো আসলে এভাবে না এটা তো আমাদের রুচির উপরে নির্ভর করে তাই না হ্যাঁ অবশ্যই যে কোনো মানে আপনি কি কার সাথে প্রেম করবেন কার সাথে কি খাবেন কোথায় থাকবেন এগুলো তো আপনার রুচি অভিরুচি আপনার ইচ্ছা রুল হচ্ছে আপনার জাতিসংঘের যে রুল হচ্ছে আমাদের হিউম্যান রাইট হচ্ছে এখানে মানে কেউ ইন্টারফেয়ার করতে পারে না মানে তো এটা না আমরা মানে আমজনতার মতো যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে করবো এটা আমাদের পার্সোনাল রুচি আছে সেটা আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন কি আপনি কি করবেন না না করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি অন্য কারোর কোন রাইট ভায়োলেট না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সিদ্ধান্তটা আপনি নিবেন আপনি ঘরে বসে যদি বাবা আপনি মনে করেন একজন মানুষের মনে করেন মানে উটের পেশাব খাইতে তার ভাল লাগে হম উটের পেশা এটা ইসলামেও আছে ইসলামেরও বিধান এটা ইসলামেরও এই জিনিসটা বলা আছে উটের পেশাব খাওয়ার মনে করেন একজন ব্যক্তি বাসায় বসে বসে উটের পেশাব খাচ্ছে আরেকজন ব্যক্তি ভারতে আরেকজন হিন্দু ব্যক্তি সে বাসায় বসে বসে গরুর পেশাব খাচ্ছে এখন এটাতে তো কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না জিনিসটা আমার কাছে ঘিন্না ঘিন্না লাগবে আমার কাছে মনে হবে ওয়াক মানে মানে কি ভাই এটা কোনো কথা হইলো ভাই কিন্তু তাকে উটের পেশাব খাইতে বাধা দিতে তো আমি পারবো না জহির ভাই এইটা কি পার্থক্যটা কি বুঝতে পারতেছেন যে ওকে বুঝতে পারছি সে ঠিক করবে তাই না সেটা সেটা হচ্ছে আপনার মানে যে তার রাইট আছে বাট এটা আমার কাছে আমার মানে স্ট্যান্ডার্ডের সাথে এটা যায় না হ্যাঁ আপনার সাথে যাবে না আপনি খাবেন না কিন্তু সে তার ঘরের ভিতরে আরো কোনো ক্ষতি না করে উটের পেশাব খাক নাকি মানে উট গরুর পেশাব খাক তা দিয়ে তো ভাই আপনি তো তাকে কোনো অবস্থাতে কোনো বাধা প্রদান করতে পারবেন না তা সে অ্যালাউড সে খাইতে পারে সে তার বাসায় বসিয়া অন্যের ক্ষতি না করে যা ইচ্ছা খাইতে সে যদি কমর থেকে গু বের করে খায় তাহলেও তো আমার কিছু বলার নাই ভাই আপনারও কিছু বলার নাই আমারও কিছু বলার নাই কারোর কিছু বলার নাই খালি আমি তাকে একটা পরামর্শ যদি আমার কাছে সে আইসা জিজ্ঞেস করে আমিও আগবারে গিয়া তার তাকে গিয়া মানে তার বাসায় গিয়া কথা বলবো না তাই না এখন ধরেন একজন ব্যক্তি মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন করে সে আমাদের হ্যাঁ মোরাল ইমোরাল এর ব্যাপারটা তখন আসে যখন অন্যের অধিকারটা ভায়োলেট করা হয় এছাড়া তো মোরাল ইমোরাল এর ব্যাপার আসে মোরাল ইমোরাল এর সংজ্ঞাটাই তো এটা মোরাল ইমোরাল মানে নৈতিক অনৈতিক এই জিনিসটা সংজ্ঞাটাই তো এটা নৈতিক অনৈতিকের সংজ্ঞাটা কি ভাই সংজ্ঞাটাই হচ্ছে যে জিনিসটা অন্যের রাইটটাকে ভায়োলেট করছে কি করছে না এটা সংজ্ঞাটাই মানে বেসিকে এটা সংজ্ঞাটাই তো এটা হ্যাঁ তো এটা মানে আসলে এটা না যে ধরেন যার সাথে ইচ্ছা 
সেক্স করা যায় এর মানে না যে আমি আমার কাজিনের সাথে করব আমি কাজিনকে বোনের মতো দেখি इवन আমার ইউনিভার্সিটি লাইফের অনেক মে বন্ধু তাদেরকেও আমি ফ্রেন্ডের দৃষ্টিতে দেখেছি তাদের সাথেও আমি এটা কোনো চিন্তা করিনি চিন্তা করতে পারি না আজও চিন্তা করতে পারি না সেটা আপনার পার্সোনাল মানে চয়েস আপনার পার্সোনাল ব্যাপার সেই বিষয়ে তৃতীয় কারো পক্ষে কারোর কোনো মতামত দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই ওদের জন্য রাখতে পারে বাসায় এবং কেউ যদি তাদের প্রপার্টিতে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তারা তাকে শুট করতে পারে শুট করলে তাদের এটার জন্য তার প্রপার্টিতে যদি অন্য কেউ প্রবেশ করে তাহলে সে শুট করতে পারে এটার জন্য তাকে ইয়া করতে হবে না মানে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না এরকমের কিছু মানে আইন কানুন আমেরিকাতে আছে যেগুলো অত্যন্ত জঘন্য আইন এই জিনিসগুলো আমরা অনেকবার সমালোচনা করেছি আমি অনেকগুলো লাইভেও এটা নিয়ে বলেছি যে এই যে আমেরিকার আমেরিকার সাথে তো আমি বাংলাদেশেরও আসলে অনেক মিল পাই এই সব দিক থেকে পৃথিবীতে যদি সভ্য রাষ্ট্র সমূহ কে আসলে মানে বিবেচনা করতে হয় তাহলে বলতে হয় যে ইউরোপের যে মনে করেন জার্মানি সুইডেন ব্রিটেন এখানেও সমস্যা আছে এখানেও যে সমস্যা নাই তা না কিন্তু এখানে আইনগুলা মোটামুটি মেনে নেওয়া যায় এইগুলা মোটামুটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ইয়াগুলা ফলো করে ঠিক আছে কিন্তু বাদ বাকি যে দেশগুলা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মানে এখন তো তাও বেটার এখন এই যে মানে প্রিন্স সালমান এসে আসার পরে পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হচ্ছে আচ্ছা মধ্যপ্রাচ্যের দেশে সৌদিতে তো আমাদের একজন বাংলাদেশিকে আপনার ওই ডাকাতির অপরাধে অনেক আগে এটা প্রথম আলো তো এসেছে তাকে আপনার তার গর্দানটা কাটা হলো তো এটা নিয়ে আমি একজন কাজিনের সাথে মানে হাইকোর্টের আইনজীবী ওনার সাথে কথা বলছিলাম তো এই জিনিসটাকে উনি বললেন আসলে মানে এজ এ আইনজীবী তিনি এই জিনিসটাকে খুব খারাপ ভাবে দেখলেন কারণ সে একজন মানে ফরেই না তাকে আসলে নিজেকে প্রোটেক্ট করার মতো সেই অপরচুনিটিটাও দেওয়া হয়নি তাকে পানিশমেন্টের পর্যায়ে নিয়ে একেবারে গর্দানটা কাটা হলো কারণ এখানে কিন্তু অনেক কিছুই মানে ইয়ে করে সে কোন যার বিরুদ্ধে অভিযোগ অভিযোগ হয়েছে তারও আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ থাকতে হবে এটা পৃথিবীর যে কোনো দেশেই এটা ইয়া করতে হয় কিন্তু আপনি জার্মানিতে আপনাকে কোর্টে নেওয়া হলো আপনাকে ধরেন ধরেন জার্মানিতে আপনাকে দুই মাসের মধ্যে আপনাকে মানে ডিসমিস করে দেওয়া হলো মানে আপনি এত ইজিলি কিন্তু জার্মানিতে প্রোটেক্ট করতে গেলে আপনার একটু সময় লাগবে আসলে এটা ফরেনার কান্ট্রিতে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা অবশ্যই মানে ইউরোপের দেশগুলোতে অনেক সময় দেয় মনে করেন ইউরোপের একটা দেশে আপনি এই সরকার নিয়োগ করে দেয় আপনাকে সরকার একটা ভালো উকিল নিয়োগ করে দেয় সরকারি টাকায় আপনি অনেক সুযোগ সুবিধা পাবেন এমনকি অপরাধীরাও এখানে অনেক সুযোগ সুবিধা পায় হ্যাঁ এই কারণে এই দেশগুলো আছে মানবাধিকারের দেশ আর অন্য দেশগুলো হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দেশ হ্যাঁ আপনার তাহলে আর কি কিছু বলার আছে জহির ভাই না আরেকটা জিনিস বলার আছে মানে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি ধরেন মানে বাংলাদেশে কখনোই ক্যাপাসিটি হলো বাংলাদেশ সরকারের যে আপনাকে জার্মানি থেকে ধরেন নিয়ে আসলো এসে ধরেন আপনাকে দুইটা অপশন দেয়া হলো যে হয় আপনি সারেন্ডার করবেন না হলে আপনাকে মানে ফাঁসিতে ইয়ে করাবে তখন আপনি কোন অপশনটা নেবেন আমাকে যখন দুই হাজার তেরো সালে আমাকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছিল তখন আমাকে অপশন দেওয়া হয়েছিল অলরেডি বলা হয়েছিল যে আপনি আমাদেরকে একটা মুচ লেখা দেন যে আপনি আর কখনো লেখালেখি করবেন না তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে আমি বলছি যে না অসম্ভব বাংলাদেশের সংবিধানই বলা আছে যে প্রত্যেকের বাক স্বাধীনতা বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সংরক্ষিত 
বাংলাদেশের সংবিধানেই বলা আছে যে প্রত্যেকে তার মত প্রকাশ করতে পারবে তখন যে পুলিশ তারা আমাকে বলেছে এটাও তো বলা আছে যে ধর্ম অবমাননা করা যাবে না আমি বলেছি যে এই ধর্ম অবমাননা করা যাবে না বলতে কি বোঝানো হয়েছে সেটা এখানে পরিষ্কার না কারণ ধর্ম অবমাননা যদি করা না যায় তাহলে তো নবী মোহাম্মদকে তো একই অভিযোগে অভিযুক্ত করতে হবে সেও তো তার ধর্মের তার সময় যে ধর্মগুলা প্রচলিত ছিল তার বাপ দাদার যে ধর্মটা সেই ধর্মের সমালোচনা করেছিল তাহলে তো এই একই অভিযোগে তো নবী মোহাম্মদ অভিযুক্ত হবে নবী ইব্রাহিম অভিযুক্ত হবে নবী মোসা অভিযুক্ত হবে ইসলামের সমস্ত নবী রাসুল একই মানে মামলায় ধরা খাই যাবে তাহলে আপনারা আগে এই বিষয়টা ঘোষণা দেন যে নবী মোহাম্মদ ধর্ম অবমাননাকারী ছিল সে একজন চিহ্নিত অপরাধী এই ঘোষণাটা দেন তখন আপনারা আমাকে এই মামলায় মানে ইয়া করেন করেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তার আগে তো আপনারা আমাকে ধর্ম অবমাননাকারী বলতে পারবেন না কারণ আপনাদের নবী তো এই কাজ করছে তখন আমি তাদেরকে দলিল প্রমাণ বের করে দেখাইলাম যে এই যে দেখেন আপনাদের নবী কি বলছে কিভাবে ধর্ম অবমাননা করছে আপনাদের নবী ইব্রাহিম মূর্তি গিয়ে রাতের বেলা মূর্তি ভেঙে আসতো হ্যাঁ অমুসলিমদের মূর্তি ভেঙে আসতো এটা তো ধর্ম অবমাননা এছাড়া আরো ব্যাপার হচ্ছে ধর্ম অবমাননা তো অনেক ভাবেই হতে পারে তাই না যেমন ধরেন হিন্দুরা মানে গরুকে দেবতা হিসেবে মনে করে এখন গরুকে মুসলমানরা জবাই করে খায় এটা তো হিন্দুদের কাছে তো এটা ধর্ম অবমাননা তাই না কি বলেন আপনি জহির আপনি বলেন তো যে হিন্দুদের মনে কষ্ট লাগবে না মানে কষ্ট লাগবে তাহলে এই যে এই ধর্ম অবমাননা অবমাননা থেকে কি মুসলমানরা বিরত হবে যে আমরা হিন্দুদের ধর্ম অবমাননা বন্ধ করবেন এবং একই সাথে যে ইসলাম যখন বলে আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার মানে কি আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ মানে এবং ইসলাম যখন বলে লা ইলাহ ইল্লা মানে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই মানে হচ্ছে এইটাও তো একটা ধর্ম অবমাননা তাই না যেমন ধরেন একজন ব্যক্তি শিব দেবতা বিশ্বাস করে সে শুনতেছে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুত নাই আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই বাংলাদেশের আইনে এই যে ধর্ম অবমাননা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এক্সাক্টলি কি বোঝানো হচ্ছে সেটা তো ক্লিয়ার না এই আমি তো ধর্ম অবমাননা এইগুলাকে ধর্ম অবমাননা হিসেবে ধরব যে যখন বলা হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লা এটা তো একটা ধর্ম অবমাননা কারণ হিন্দুর ক্ষেত্রে তো এটা ধর্ম অবমাননা তাই না একজন হিন্দু যখন এটা শুনবে একজন মানুষ বলতেছে লা ইলাহ ইল্লাহ তার তো অনুভূতিতে আঘাত লাগবে সে বিশ্বাস করে শিবে সে বিশ্বাস করে কালিতে সে বিশ্বাস করে দুর্গায় তাহলে তার কাছে তো এটা ধর্ম অবমাননা হবে তাই না নাকি বলেন হ্যাঁ তার কাছে তখন ধর্ম তার তার ধর্মটাকে তো অবমাননা করা হলো এই ক্ষেত্রে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এটা তো তার ধর্মকে মানে ছোট করা হইলো তাই না তাহলে এটা তো একটা পার্সপেকটিভের বিষয় ধর্ম অবমাননা জিনিসটা কি সেটা তো একটা সাবজেক্টিভ বিষয় মানে আপনার কাছে ধর্ম অবমাননা বলতে কি আরেকজনের কাছে কি তার কাছে কি তার কাছে কি এটা তো এটা তো কোনো অবজেক্টিভ কোনো ফর্ম নাই যে এইটা দ্বারা ধর্ম অবমাননা বুঝায় তাই না তাহলে যে জিনিসটার অবজেক্টিভ কোনো ফর্ম না থাকবে তাহলে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব সেটার জন্য শাস্তি প্রয়োগ করব কিভাবে আদালতে শাস্তি প্রয়োগ করব কিভাবে এই ধর্ম অবমাননা জিনিসটাই তো একটা উদ্ভট একটা জিনিস এটা তো সভ্য পৃথিবীতে এই আইনগুলো তো বাতিল হয়ে গেছে ব্রিটিশরা সেই প্রাচীন আমলে এই আইন করছিল ওদের দেশে ছিল ভারতে করছে বর্তমান সময় ব্রিটিশরা এই আইন বাদ দিয়ে দিছে বা বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানে এই আইন এখনো নিয়া বৈশা আছে কলে নিয়া বৈশা আছে হ্যাঁ মানে ব্রিটিশরা সভ্য হয়ে গেছে ব্রিটিশরা যে আইন তো ওদেরকে দেওয়া গেছিল ব্রিটিশরা ওই আইন মানে ফালাই দিছে অনেক আগে ফালাই দিছে এখনো হয়তো এখনো কাগজপত্রে কিছু কিছু আইন আছে ব্রিটেন ব্রিটেনেও এখনো ব্রিটেনে কিন্তু কোনো লিখিত আইন নাই হ্যাঁ ব্রিটেনে হ্যাঁ কি ভারত শাসন তারা করছে ভারত ইয়া করে দিয়ে মুক্ত করে দিয়ে তারা চলে গেছে কিন্তু ভারতের লোক তারা এখন ব্রিটিশরা তাদের আইন চেঞ্জ করে ফেলতেছে তাদের দেশে আর এখন ধর্ম অবমাননা বলতে কিছু নাই কেউ এখন মামলা করতে পারবে না ধর্ম অবমাননা বইলা বা মানে ব্রিটেনে এখন মানুষজন ওই যে আমি যখন ব্রিটেনে ব্রিটেনে গেলাম লাস্ট বার সেখানে দেখলাম যে মরিয়ম নামাজি একজন ইরানিয়ান গেছিলেন অক্সফোর্ডে কি ওই যে এটা কি মানে ইয়ারলি কোন কনফারেন্স হয় এরকম কিছু না ওইটা পরে বলতেছি এই যে মরিয়ম নামাজি কি করছে সৌদি আরবের এম্বাসির সামনে ন্যাংটা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল মানে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে মানে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য সে 
মানে এসের সামনে গিয়ে অনেকে অনেক মানুষ গিয়ে নাকি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল সৌদি আরবে দেখাইছে দেখ তোরা দেখ তোরা তাদের মানে অবমাননা করতেছি এখন সৌদি আরবের মানে লোকজন কিছুই করতে পারে নাই ওই ন্যাংটা হয়ে দাঁড়া থাকবে ওদের সামনে ওদেরকে দেখাবে ন্যাংটা দেখাবে এইটা সৌদি আরবের সরকার কিছু করতে পারবে না এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এইটাও তো মানে ব্রিটেন তো তাদের আইনগুলো পরিবর্তন করে নিয়েছে ধর্ম অবমাননা বলতে কি বোঝায় সেই জিনিসটা তো বোঝা যায় না আমাকে একটু শেষ করি একটু শেষ করি লোপা লোপার সাথে আমি কখনো কোনো কনফারেন্সে যাইনি আমি একটু শেষ করি কথা যে যেটা বলছিলাম দুই হাজার তেরো সালে আমাকে এই যে এই ভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনি লেখালেখি বন্ধ করে দেবেন এই মুসলেখা দেন তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে আমি সেটা রিফিউজ করেছিলাম সুতরাং ভবিষ্যতে যদি এরকম কিছু হয় তাহলে তো আমার রিফিউজ করার সম্ভাবনাটাই বেশি কারণ আমি অলরেডি সেটা দুইবার করে আসছি দুই তিনবার করে দেখেন ওই যে কোন একজন সাইন্টিস্ট কে ইয়ে করা হয়েছিল না ওই যে উনি কিন্তু কম্প্রোমাইজ করেননি কম্প্রোমাইজ করে যারা বেঁচে থাকে আসলে কাপুরুষের মতোই তো বেঁচে থাকে না না বেঁচে থাকাটাও ইম্পর্টেন্ট বেঁচে থাকাটা যে কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু না আমার যে জিহাদ করতে গিয়ে মরতে হবে এমন এমনও কোনো ইয়া নেই আমি বেঁচে থাকতে চাই কিন্তু আমি যেহেতু আগে কয়েকবার করে আসছি যে মানে কম্প্রোমাইজ করি নাই আমি যেহেতু কম্প্রোমাইজ কখনো করি না আমার সেই ইয়াটা আছে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আমি কম্প্রোমাইজ করব না এই এই সমস্ত বিষয়ে কখনোই কম্প্রোমাইজ করি নেই সারা জীবনে তাহলে এখন কেন করতে যাব আর আপনি কি বলেন লোপা লোপার কথা কি বলেন আমি সেখানে একজন বিশেষ বক্তা ছিলাম অক্সফোর্ডে যেই কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে আমি একজন বিশেষ বক্তা ছিলাম সেখানে আমাকে একটা পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে আপনি যে ওদের ওয়েবসাইটে ঢুকে খোঁজেন সেখানে এটাও পাবেন আমাকে পুরস্কার দেওয়ার ছবিও পাবেন সেখানে আমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে আমি একজন স্পেশাল গেস্ট ছিলাম আমার বক্তব্য প্রফেসর রিচার্ড ডকিনস থেকে শুরু করে তসলিমা নাসরিন থেকে শুরু করে পিজে মায়ের থেকে শুরু করে এরা সবাই বসে আমার বক্তব্য শুনছে ঠিক আছে আচ্ছা ওটা কি ইয়ে হয় ওই যে ওটা কি মানে মানে হয় দুই তিন বছর পর পর এরকম হয় আপনি কোথায় পাইলেন যে লোপা কে নিয়ে আমি কোথায় লোপা রহমান কে নিয়ে আমি কোথায় গেছি কোন কনফারেন্সে গেছি এগুলো আপনি কই পাইছেন আচ্ছা না আমি ওনার নামটা মানে আমি ভুল বসত বলে ফেলেছি আরিফুর রহমান আপনি ছিলেন মানে আপনার সাথে আরো অনেকে ছিল না এজন্য আপনি মানে আমি ওনার নামটা বলে ফেলেছি যেহেতু সেখানে আমি সেখানে আরিফুর রহমান কে আরিফুর রহমান কে আমি নিজে বলে আমি আরিফুর রহমান কে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি সেটার সেই মানে সেই যে আরিফুর রহমানের সাথে যে আমার কথোপকথন সেটা স্ক্রিনশট আমার কাছে আছে দেখেন হয়তো আমি এটা মানে আমি ওদের যে সংগঠক যারা আছে তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে আরিফ ভাই আমার খুবই ঘনিষ্ঠ সেও একজন ব্লগার ওনাকে ঢোকার ওনাকে টিকিট ওনাকে একটা ইয়া দেন পাস দেন হ্যাঁ ওনাকে পাস দিতে হবে ওনাদের সাথে আমার অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলার পরে আরিফ ভাইয়ের জন্য আমি পাস ঠিক আমি পাস ম্যানেজ করে আরিফুর রহমান কে ঢুকেছিলাম পরবর্তীতে আরিফুর রহমান আপনি অন্যভাবে এটা বুঝতে লুপাপুর দাবি না আসলে উনি কোনো বলেননি বাট উনি তো ইউকে তে তাহেন উনি হয়তো অডিয়েন্স হিসেবে যেতে পারেন এই ধরনের বড় কনফারেন্সে মানে ঢোকাটাও খুবই কঠিন ব্যাপার অডিয়েন্স হিসেবে ঢোকাটাও কঠিন ব্যাপার এইখানে মানে ঢুকতে অনেক সিকিউরিটি চেক হয় অনেক কিছু চেক হয় আমার বিরুদ্ধে ভিডিও বানাইতো আপনি যে অনলাইনে ইউটিউবে সার্চ করে দেখেন দুই সালে 
মুফাসিল আমার বিরুদ্ধে ভিডিও বানাইতো এই নাস্তিক আসিফুদ্দিন নাকি লন্ডনে এসেছে ওকে আমি এটা করব সেটা করব হ্যান্ড করব ত্যান করব বিরুদ্ধে মামলা দিব ওকে আমি দেখে নিব মুফাসিলের হাত ধরে যে সমস্ত লোকজনের মানে ইয়া হয়েছে অনলাইনে এরা তো সবাই তো মুফাসিলের সাথে সাথেই আসছে মুফাসিল এদেরকে আনছে আসলে হ্যাঁ মুফাসিলের এই জিনিসটা ভালো এই জিনিসটা ভালো সে অনেক মানুষকে নিয়ে আসছে অনলাইন জগতে এই জিনিসটা নিয়ে আসছে এবং মুফাসিল হ্যাঁ মুফাসিল কিন্তু এই কাজটা মানে এই কাজটা সে করছে এই জন্য তাকে একটু ক্রেডিট দেওয়া উচিত যে সে অনেককে মানে অনলাইন জগতে নিয়ে আসছে অনলাইন জগতে অনেককে প্রমোট করে দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে সেই লোকেরাই মুফাসিলের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করছে এটা হয় এটা এটা হতে পারে কিন্তু মানে মুফাসিল হচ্ছে পাগলা টাইপের লোক হ্যাঁ মুফাসিল মুফাসিলের হাত ধরে যারা আসছে তাদেরকে ভাই আমি আসলে আমার কাছে মনে হয় না তারা খুব একটা পড়ালেখা করে বা খুব একটা জানে এরকম কিছু আমার কখনো মনে হয় না আর আমি জিনিসটা মানে এজন্যই বলেছিলাম ওই লুপার ওখানের নামটা এজন্যই বলেছিলাম মানে এটা আসলে একটু বলবসতই বেলে ফেলেছিলাম যেহেতু আমি জানতাম জানি আপনি ওই গ্রুপ গ্রুপের সাথে গিয়েছিলেন ওখানে আপনারা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী ছিলেন সেখানে সেখানে আরো বড় বড় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন সেখানে আমিও ছিলাম আমি কোনো গ্রুপ নিয়ে যাইনি কিন্তু পরবর্তীতে আমি মানে লন্ডন পৌঁছাবার পরে আমি আরিফ আরিফুর রহমানকে আমি ফোন করে বললাম আরিফ ভাই আমি তো লন্ডন আসছি সে বললো আসিফ আমার তুমি এই কনফারেন্সে ঢোকার ব্যবস্থা করে দাও আমিও ঢুকবো এখানে তখন আমি তাদের অর্গানাইজারদেরকে বলে তাকে ঢোকানোর ব্যবস্থা করলাম এবং তার সাথে মানে সবার সাথে পরিচয় করাই দিলাম এইটা ছিল ঘটনা এগুলোর অবস্থা আমি তো আমি তো বললাম এগুলোর প্রত্যেকটার অবস্থায় প্যাথেটিক আমি যেটা দেখছি যে আহ মুফাসিল কে এটার জন্য ক্রেডিট দেয়া যায় যে সে অনেককে উঠাইছে অনেককে নিয়ে আসছে কিন্তু যাদেরকে নিয়ে আসছে তাদের অবস্থা খুবই মানে খুবই শোচনীয় অবস্থা এগুলাকে আমার মানে খুবই মর্মান্তিক মানে মাঝে মাঝে মনে হয় নাস্তিকতা আমি ত্যাগ করি কারণ এইগুলা নাস্তিক হইলে আমি আমি কেন নাস্তিক এটা আমি বুঝি না একটা জিনিস হচ্ছে মানে অনেস্টি থাকতে হবে যে আমি একটা ফেসিলিটির জন্য যদি একটা ইয়ে করি তাহলে তো এই জায়গায় মানে আমাকে দেখে আরো পাঁচজন আসবে আমার তো সেই পাঁচজন তো আসবে না অনেস্ট জায়গা থেকে আসবে না এইটার মধ্যে দিয়ে তো যেতে হয় এই জিনিসটা আমি পাই নেই এদের মধ্যে মুফাসিলের হাত ধরে যারা আসছে মুফাসিল একটু পড়ালেখা করে মুফাসিলের মুফাসিলকে আমরা যতই ইয়া করি না কেন সে একটু পড়ালেখা করে এটা বোঝা যায় যে সে জিনিসপত্র ঘাটে গেটে গুটে দেখে কিন্তু মুফাসিলের হাত ধরে যেগুলো আসছে এগুলোর ভাই একটা ওর কোনো মানে আগা নাই মাথা নাই কোনো পড়ালেখা নাই এগুলা হুদা হুদিন আস্তিক এগুলোতে বলে হুদা হুদিন আস্তিক ভাই হ্যাঁ ইভেন হ্যাঁ এরকমই আসলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকেন আপনি কাউকে এড করেন হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি ভালো থাকেন ওকে গুড বাই